ഹായ് ഒരുവൻ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ഡൈപോൾ അപ്പൊ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാതല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇനിയും തമാശ കളിക്കരുത് ഇത് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം ഇനി ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നാളെ മുതൽ നന്നാവുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിക്ക് പോകണ്ട ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവാ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എൻട്രൻസിനൊക്കെ പല ക്വസ്റ്റ്യനുകളും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നിർബന്ധമാണ് മസ്റ്റ് ആണത് അതായത് വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ട് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ക്ലാസ് നേരം കളയാതെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ടോപ്പിക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ആ വെക്ടർ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്വേർഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇൻവേർഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലൺ നോട്ട് ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ചാർജിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എത്ര ദൂരത്താണോ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോണത് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പോണത് ആ ദൂരം ആയിരുന്നു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആറ് കൂടും തോറും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഏതായാലും ക്യു മാറാൻ പോണില്ല നമ്മൾ ഏതോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാർജിന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഏതൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതോ ഒരു ചാർജ് ഇനി അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ സം പ്ലസ് ക്യൂ അതിന്റെ ചുറ്റുള്ള ഫീഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിക്ചർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈ ലൈനുകളുടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലെ ഏറ്റെടുത്ത് വലിയ ലൈന് പിന്നെ ദൂരം കൂടുന്നോളം ആ ലൈനുകളുടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ലൈനുകൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആറ് കൂടും തോറും ദൂരം കൂടും തോറും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു 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 വരും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലെയിൻസ് വെച്ച് അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ദൂരം കൂടും തോറും ആ ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്ന കാണിക്കാനാണ് ഈ ലെയിൻസിന്റെ വലിപ്പം കുറച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഏരോ മാർക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഫീൽഡ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ എൻഡിൽ ഈ ടെയിലിൽ ഏറെ ഹെഡിലല്ല ടെയിലിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുവച്ചാൽ അതിനുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോലെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരെ എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഏറോ മാർക്കിൽ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ലൈനുകൾ കിട്ടും എത്ര വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിസ്മിൽ സ്മോൾ ആക്കി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര ലൈൻ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളതിലല്ല ആ ലൈൻസ് എത്ര കണ്ട് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രത്തോളം ലെയിൻസ് ക്ലോസ് ആണോ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രീലൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും ബിഗിനിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫീൽഡ് ലൈനുകൾ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജിന്റെ ചുറ്റുമാണ് അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് പോവാ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവേർഡ് ആയിട്ട് വരും ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ലൈൻസിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് പറയാം ബട്ട് ഇഫ് നമ്മൾ ആ ഓരോ ലൈനുകളും ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനുകളുടെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് എത്രത്തോളം അടുത്തടുത്താണ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ആദ്യം പറയട്ടെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ വരെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈവൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഗോസിലോ അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക് ഒക്കെ പോകും അത് തന്നെ ഗോസിലോ എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലും സാധാരണ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഭാഗം അല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ ആ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ അവർ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലനാർ സർഫസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിലൂടെ പ്ലനാർ സർഫസ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സർഫസിലൂടെ എത്ര ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോണുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ മെഷർ ആണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ എന്താ അതിന്റെ യൂസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം നമുക്ക് കാര്യം എന്താന്ന് അറിയണമല്ലോ അപ്പോ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ലൈനുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഏറോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡയറക്ടർ ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഇനി അത് സിംഗിൾ ചാർജുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ടഡ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ദ ചാർജ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദിസ് ചാർജ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറോ മാർക്ക് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാലോ അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് എത്ര ഏറോ മാർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കാരണം അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് തരും ആ വരയ്ക്കണതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അത് എന്താണ് ഇവിടെ ആവശ്യം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിവിടെ ഫീലിയൻസിന്റെ എണ്ണം ഒരു സർഫസിലൂടെ പോണ എണ്ണം എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് എണ്ണ അല്ല കിട്ടുക അതിനോട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫീലിയൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ സർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഇൻഫിനിയൻസ് വേണ്ടി സ്മോളാക്കി വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് എത്ര ഫീലിയൻസ് വേണം ഇതിനുള്ളിൽ വരച്ചിണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അതല്ല ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ആ ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഒരു എണ്ണത്തിനോട് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ എണ്ണം അതാ സർഫേസിലൂടെ എത്ര എണ്ണം പോകണം അതിനോട് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ഫ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നാല് ചിത്രങ്ങൾ നാല് ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പിക്ചറുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീലിയൻസ് പോണതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം നാല് പിക്ചറുകളിലൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ
ആദ്യം തന്നെ സർഫേസ് പാരലാണ് എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞു തരാൻ ഫീഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സർഫേസ് നിൽക്കണ നോക്കിയൊക്കെ അത് മുമ്പിക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഫീഡ് ലൈൻസ് വരുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനല്ലേ സർഫേസ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫീഡ് ഈ സർഫേസ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ അത് പാരലാണ് ഫീഡ് ലൈൻസ് കിടക്കുന്ന പറയുന്നത് ഇനി ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ഞാൻ ടിൽറ്റ് ചെയ്തതാ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ടിൽറ്റ് ചെയ്തു ഫീഡ് ലൈൻസ് നേരെ വരുന്നത് ഇത്തവണ എല്ലാവരും കയറുമോ പറ്റൂല കുറച്ച് പുള്ളിക്ക് കയറും കുറച്ച് പുറത്തേക്കും പോകും അപ്പൊ ഫ്ലെക്സ് കുറഞ്ഞില്ലേ കുറഞ്ഞു ഇനി എക്സ്ട്രീം കേസ് ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ സർഫേസ് നോക്കുന്നത് മുമ്പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ബാക്കിക്ക് മുമ്പിക്കോ ഒന്നും ഫേസ് ഇല്ല നേരെ അതാ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന ഫീഡ് ലൈൻസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സർഫേസ് ഇറങ്ങുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വന്നാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല നേരെ വരണം അങ്ങനെ പോവോ പോവൂല അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി പാരലായി നിൽക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഫ്ലക്സ് മിനിമം ആണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾക്കൊക്കെ ഫ്ലക്സ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴാണ് പാരലായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആര് പാരലായി നിൽക്കുമ്പോൾ സർഫേസ് പാരലായി നിൽക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ സർഫേസ് പാരലാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമുക്കിതിനെ ഒരു വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സർഫേസിൽ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്താ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മളൊരു ഒരു വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വെക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർഫേസ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയൽ ഏരിയൽ വെക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഏരിയ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സർഫേസ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏരിയ വെക്ടർ പറഞ്ഞേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നന്നാവുക നമ്മൾ സർഫേസ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സർഫേസ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആംഗിളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സീറോ ആണോ അതായത് പാരലാണോ അതോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പെർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏത് ആംഗിളിൽ നിൽക്കണം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ ദിസ് ഏരിയ അതിനെ നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സർഫേസിലൂടെ പോണ ഫീഡ് ലൈൻസിന്റെ എണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫ്ലക്സിനോട് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വന്ന ഫീഡ് ലൈൻസിന്റെ എണ്ണാണ് ആകെ വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം അത് ഓരോരുത്തർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫീഡ് ലൈൻസ് അത് എന്ത് മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവിടെ സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി പ്രോപ്പർ ടു സേ ദാറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫീഡ് ലൈൻസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡെൽറ്റാസ് ഈ ഡെൽറ്റാസിനോട് ഈക്വൽ അല്ല നമ്പർ ഓഫ് ഫീഡ് ലൈൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആവാം പക്ഷെ എപ്പോഴും ആവണമെന്നില്ല കാരണം അത് ഓരോരുത്തർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും ബട്ട് വി ക്യാൻ സെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ഡെൽറ്റാ ഈ ഫീഡ് ലൈൻസ് ഓക്കെ ഇ ഡെൽറ്റാസ് ഫീഡ് ലൈൻസിന്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണത്തിനോട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇനിവേ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് വരാം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് ഓക്കെ ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ് ആ സർഫേസിന്റെ വെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇട്ടു എൻ ക്യാപ്പ് ഇ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് എൻ ക്യാപ്പ് ഇത് രണ്ടും കൂടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇ ഡോട്ട് ഇന്റെ മേലെ വരവാണല്ലോ ഈ വെക്ടർ ആണല്ലോ അതുപോലെ ഡെൽറ്റാസിന്റെ മേലെ വരാൻ കൊടുത്ത പ്രശ്നം തീർന്നു രണ്ട് വെക്ടർ ഈ എൻ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് ആംഗിളിനനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആംഗിൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് മിനിമം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഏതായിരിക്കും അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇത് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലേ ഇ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇ ഡെൽറ്റ എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ
the vector associated with every area element of a closed surface is taken to be in the direction of the outward normal adhe porame ekkana avada chitra kandu ningal figure 1.9 il randam chitram avada surface adha kanichittu ullilekkella ningal varekkanadhu porathikkana appo idana surface or closed surface inde bhagayittu varina or cheriya element aanadhu appo adinde vector nu varana nammal ullilekkella thaayathikkella inda varekkanadhu porathikkana varekkanadhu nanu ivada convention parayanadhu this is the convention used to be in the direction of the outward normal The, uh, sorry this is the convention used in figure 1.1 ipo nammal parna figure il thus the area element vector delta s at a point on a closed surface equals delta s n cap ivada n cap melekana thaathikana minus n cap avum varu appo thalkala nammal closed surface aanengil porthikana edukka nu parnu porthikulla vector n cap aanu appo pinne nammal area vector endha nu eda delta s n cap where delta s is the magnitude delta s varna a cheriya element inde cheriya surface area nalla ind magnitude aanu and n cap is unit vector along the direction namukku arayavunna karyangal aanu appo ini nammal namukku ivada electric flux define cheya we now come to definition of electric flux appo namukku electric flux ne petti endanu parayunnathu electric flux through an area element delta s is given by delta 5 ningal sradhikkatta nammal cheriya element il flux alla kandathu adu konda delta 5 nu kodutha alleke ningal 5 nu kodutha mathi that is equal to e into delta s n cap അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഈ വെക്ടർ ആണ് മേലെ വരാറിക്കാം ഇനി ഡെൽറ്റ എസ് എൻ കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് സർഫേസ് വെക്ടർ എന്ന് വിളിക്കണം വിളിക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എന്റെ മേലെ വെക്ടർ സിമ്പിൾ ഇട്ടു ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് എഴുതാ അതിന്റെ മേലെയും വെക്ടർ സിമ്പിൾ ഇട്ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ബോൾഡ് ആക്കി കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഡെൽറ്റ എസ് കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പൊ തീറ്റ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ തീറ്റ നയന്റി ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഇതൊരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണെന്ന് മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വൽ ഫീൽഡിന്റെ എണ്ണം ഇവിടെ കിട്ടണില്ല അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പൊ അതല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക തെറ്റിക്കരുത് ഓക്കെ ബാക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇതാ കൊടുത്തിട്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളമ്പ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം മീറ്റർ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് കാരണം ഇതും ചോദിക്കാം ഡയമെൻഷനും ചോദിക്കാം പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പ്ലസ് ടുലെയും എന്റയർ ടോപ്പിക്കിലുള്ള എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വണ്ടിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷനും ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എം സി ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ദ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് യുവൻ ബൈ ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ കൻ വൺ വൺ കൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ഗിവൺ സർഫേസ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലക്സ് ഏത് സർഫേസിന് ഫ്ലക്സ് കണ്ടെത്താം എന്ന് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡൂ ഈസ് ടു ഡിവൈഡ് ദ സർഫേസ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ഏരിയ എലമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെന്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ആഡ് ദം അപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കണ്ടത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ എസ് എന്നുള്ള ചെറിയ എലമെന്റുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചെറിയ എലമെന്റുകൾ എടുത്തത് അങ്ങനെ കുറെ വെച്ചാലല്ലേ ഈ മൊത്തം സർഫേസ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും ഡെൽറ്റ ഫൈവ് നിങ്ങൾ കാണാം ഫ്ലക്സ് നിങ്ങൾ കാണാം ചെറിയ ഫ്ലക്സ് കാണാം അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ സമ്മേഷൻ ഇ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് അപ്പൊ ഇ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് ൻ്റെ സമ്മേഷൻ ഓവർ ദ എൻ്റെയർ സർഫേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആര് കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും ഇപ്പോഴേ നമുക്കറിയാം എലമെന്റ് ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സമ്മേഷൻ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും നമുക്കത് കാണാം കൊണ്ടുവരില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ദ അപ്രോക്സിമേഷൻ സൈനീസ് പുഡ് ബിക്കോസ് ലെറ്റർ ഫീൽഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ടു ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓവർ ദ സ്മോൾ ഏരിയ എലമെന്റ് ദിസ് ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സാക്ട് ഓൺലി വെൻ യു ടേക്ക് ദ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എസ് ടെൻ ടു സീറോ എൻ്റെ സം ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരും പറഞ്ഞു പോണത് കാരണം ഇവിടെ തന്നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്നാ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതിപ്പോ ഷെയ്പ്പ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിലുള്ള കേസ് ആയിരുന്നു
ഫീലിയൻസ് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി അതേപോലെ ഏരോ മാർക്ക് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഡെൻസിറ്റി ആണ് നോക്കേണ്ടത് ലൈൻസിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു റെപ്രസെന്റേഷനിൽ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ എണ്ണം അത് ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസറായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് ഇൻഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതേ സമയത്ത് ബ്രോ കുറച്ച് ഫാർ അപ്പാർട്ടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാർ അപ്പാർട്ട് കുറച്ച് വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ ഇൻഡെൻസിറ്റിയും കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഈ നാല് നാല് പോയിന്റുകൾ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇത് ചിലപ്പോൾ പിക്ചർ ആയിട്ട് തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഇത് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നാലും നോക്കി വെക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സിന്റെ കേസിൽ ഒരു സർഫേസിലൂടെ പോണ ഫീലിയൻസിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി വെച്ച് തന്നെ കണ്ടു ആ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ പിക്ചർ മാത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബുക്കിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉദ്ദേശ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം ചെരിച്ചു വെച്ചാലും ഈ പെൻസിൽ കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞ് കയറി പോയാൽ പോലെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എങ്ങനെ നിൽക്കണക്ക് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് തട്ടും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൂടി പോയിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അത് ഈ ടു ഡയമെൻഷൻ ബുക്കിലുള്ള കേസ് ആയതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചതും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പരന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറെ എണ്ണം വന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി ഉള്ളു കൂടി കയറി പോകുന്നത് ചെരിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ എണ്ണത്തിൽ തട്ടാതെ പുറത്തേക്ക് പോകും അത് നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനും അവതരിപ്പിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം പിന്നെ അതിന്റെ ഇക്വേഷനും കണ്ടു അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൽറ്റ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ യെസ് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുള്ളൂ കാരണം അതിന് വലുത് വരാനുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇക്വേഷൻ മാർക്ക് അതൊക്കെ ഡെൽറ്റായസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയന്റെ എലമെന്റ് ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് കുറെ എണ്ണത്തിന്റെ ഒരു സർഫസിൽ കുറെ ഡെൽറ്റായസുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടി അതായത് അതിന്റെ ഓരോന്നിന് ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് അത് ശരിക്കും ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ തുടക്കമാണ് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്താണ് ഡൈപോൾ ഡൈപോളിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഡൈപോളിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് കാൾഡ് ഡൈപോൾ ഓക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണ് ഇവിടെയും ക്യു ആണ് ഇവിടെയും ക്യു ആണ് ഇത് പ്ലസ് ക്യു ആണ് ഇത് എന്താണ് മൈനസ് ക്യു സോ ദേ ടുഗദർ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ മൊത്തമായിട്ട് ടു എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതെന്താ സാർ ഒന്നിച്ച് എ എന്നാണ് വിളിച്ചാൽ പോരെ എ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ പകുതി എ ആക്കി എടുത്തിട്ട് മൊത്തത്തിന് ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനാ അത് എന്തിനാ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഉറപ്പ് തരാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ല ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ആക്സിസിലും ഒന്ന് ഇക്വിറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിലും ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ്ട് നിങ്ങൾ വൺ ആൻഡ് There is up to. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതാ ചോദിക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതും ചോദിക്കാം വൺ കുറച്ച് ചെറുതാണ് ടു കുറച്ച് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാവും നല്ല എളുപ്പമാണിത് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒരു മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിഴുങ്ങി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് വരാം ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടു വട്ടം ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ കുറ